Ellen Størling i Virginia er danske fie på nattevagt, da der kommer en alvorlig melding. En fremmed mand er trængt ind hos sin familie. Da en mand, der har ringet og sagt, at en, en mand, der har kravlet over hans plankeværk ind i hans have. Han er hjemme med, med kone og to små børn, og det er sent på aftenen, så selvfølgelig bliver han da lidt nervøs. Literally across the street from here. Det er et uh, pænt villa-kvarter med sådan rimelig store huse. Man ved ikke rigtigt, hvad det er. Det kan være alt fra nogen, der vil prøve at komme ind i huset og tage noget, eller fulde folk, så man skal i hvert fald være forsigtig. Man ved aldrig, hvad, hvad man kommer ind til, når man går ind, så man skal være sikker på, hvis der er noget, man er, man er klar og måske man skal bruge øh, våben. Jeg kan se, at der er nogle blomster, der er helt flade, men jeg kan ikke, rigtig, jeg kan ikke finde ham, så jeg tror, han, han er smuttet ud. Vi går en talk til mig, den siger anybody. Så jeg går jeg tilbage og, og snakker med husejeren. Sheriff's office. So, I checked the backyard. There's nobody there now. Okay. So, uh, what happened is he jumped our fence. We were doing bar- barbecue outside. Uh huh. I had my music on, and we were almost done. And I saw somebody jump the fence and jump towards, uh, of course, inside. And yeah. He fell on our bonsai. That's <laughs> where I saw him. And it was like, okay. Hey, who are you? And then I just came inside and asked her to call. Me. No, no, of course, of course. And. That's all we know. Okay. Snagger med hus og ejeren, så ser hvis det er, vi er godt komme ind og kigge. Is the door locked down there? We don't know. Why don't we go down and figure it out? All right. Uh, Is it okay? Yeah, absolutely. Yeah. Okay. Yeah. Uh, so, just yeah. let's go and check that way and make sure everything is taken care of. Sofie undersøger huset, og da hun går ud på husets balkon, sidder der en mand. Where is right there? Hey, dude. What are you doing? This is not your house. What are you here for? I Størling er Fie rykket ud til et af byens mere eksklusive nabolag, hvor hun har fundet en ubuden gæst på en familiefars balkon. Are you drunk? What's going on? Så sidder der en mand ude på terrassen, sådan stille og roligt, ligesom om han er hjemme. You got an idea on you? That would be very helpful. Maybe we can get you home. Det ser ud som om, han er meget fuld og har ikke nogen idé om, hvor han er. Samtidig ankommer Fies kollega. Hey, hey, Now I'm up on the deck. You crawl the whole way up here. Can you go the Just go through the front door. Ja, min kollega kommer. Men ved jeg aldrig, om han begynder at blive rigtig dum, når jeg skal have gå igennem mandens hus, og ikke, jeg helst ikke noget bliver ødelagt indvendigt. You got an ID, so we can figure out where, we, where you live. That will be helpful. Men han sidder bare på sofaen, og vi alle undrer os, hvordan han er kommet op, for der er ikke nogen trappe eller noget som helst, så han må have kravlet op på en eller anden måde, så det var faktisk uh, imponerende. Og det viser sig, at manden bor i nabobyen, så han er langt hjemmefra. You live in Herndon? Jeg er ude street. Du lever down the street? Ja. Well, this is not Herndon. Han tror, han er i Herndon, men det er rimelig langt derfra, så han har uh, måske været til en fest eller andet sted og har ingen idé om, hvor han er. This is not Herndon. Yeah. This is Sterling. Okay? I'm sorry, man. I really have no idea how, how I got here. Apparently not. <laughs> I'm sorry. I'm trying to get home. Han kan slet ikke huske noget som helst. Jeg, jeg ved ikke, hvor lang tid han har gået rundt, og hvor han er siddet, og hvor han er kommet fra. Det ved han heller ikke selv, så jeg tror, han er i hvert fald highly intoxicated. We're just gonna walk through these people's houses, is that okay? Can you grab my phone? Yeah, yeah, we'll grab your phone. Nu bliver han uh, arresteret for uh, drunk in public. Mens Fies kollegaer følger manden til politibilen, tager hun en sidste snak med familien. No, you guys did the right thing, but now you now probably get a camera somewhere in the back. Like, I am. Right. Who's <laughs> iron? See us and a fiend, my dear. And would that be no trespassing uh, charges or anything? Have you back in here? I'm out of the house, in fact. So, my dear, so I tell me, I'm going to have a camera back up, so folk can go in and see you again, maybe lose a loan. It's impressive you crawling the whole way up there. That's uh, not uh, normal to say. So, okay. So, not a problem, sir. Udfaldet kunne jo have været meget værre. 
Han kunne blive skudt af, af ham, der ejer huset. Nu tror jeg ikke, han havde nogen våben, men det ved man jo aldrig. Og så på den måde, han var kravlet op på terrassen, han kunne have faldet ned og slået sig meget. I don't know how he's that drunk can crawl the whole way up there. That's crazy how he got up there. I mean, I would have probably even sober to get up there. I know idea how he got up there. He was just sitting like Don Shalon. Oh, yeah. Like, dude. Glazed. Yep. Not your house, buddy. So he's gonna put extra camera in the back now. <laughs> so, hey, thanks for doing that. I was like, no, hey, no. you see, I don't want to walk him through the house if he started to be no, stupid. No. That's right. Fies kollega overtager sagen og kører manden til arresten, hvor han skal sove rosen ud. Så han får en, en, en bøde på omkring 120 dollars. Og så kan Fie også køre videre. Tilbage i Loudoun County har Fie fået en melding om et husbetakkel mellem en mor og hendes datter. Det ser så ud til, at datteren har været meget aggressiv og smidt med ting. Hvor hvor skriger i huset. Der er vi her. 365 er næsten der. Nogle forældre vil gerne have, at vi kommer ud og hjælper med at opdrage deres børn. Men jeg tror, at moren var lidt bange for datteren. Hvor er vi? 3. Ja, det er det. Er det en eller er det en? Okay, well, let's... Gå ind og se, hvad de har fundet ud af herinde. Da jeg kommer frem, så er der allerede to af mine kolleger. En mor og en datter og den, en lillebror, og så er der naboen og hans kone. That's okay, guys. Så tjekker jeg lige med mine kollegaer. Han snakker med moren i køkkenet, så går jeg ovenpå og ser, om jeg kan snakke med, med datteren. Hej. Hej. Did you tell him what was going on earlier? I told uh... the other guy. Yeah. Okay. I'm not repeating all that. Hun virker meget næsvis, men så må man bare forklare hende, ligesom man vil gøre alle andre. Der er ikke noget speciel behandling for hende. She's so big. I'll gladly go to prison for life. I'm standing right here. I can hear you. I'll go to prison for life for the chance to kick her ass again. For real this time. Det er meget sur. Hun er lidt ligeglad med, at hun har slået hendes mor. Men så må jeg jo forklare hende, det kan vi ikke. What has she done? She's a, like, abusive bitch. Well, she's your mom. I don't care. It's just like only on like paper and by blood doesn't mean I'm actually like she's actually my fucking mom. I don't care. She just certainly doesn't act like it. Jeg lytter meget til dad og ser hvad hun har at sige. Det er meget vigtigt for hende at vi lytter. Og så tror jeg har lidt mere tålmodighed end end mange andre. She'll like make fun of me for it for no reason. Yeah, we can make fun of each other. That's true. But then again, we can't hit each other either. She's hit me first, multiple she can, times. She can do that, because you're a juvenile, and that's your mom. That's parenting. You can do that. I mean, so like tasks in our room, and we've got what we call a couple punishment. So do we got to class them a little bit? But of course, if it's more involved, so we can be into it. She's like, oh, and you're like, every time I had a chance of making anything right with your dad, you ruined it. First I think she can't do that either. I'll talk to her about that. That's not right. You talk to the school about all this? No. What the fuck is the school gonna do? Like, well, then we got SIOs and stuff at school. That's a good way to start. So we have some betjente i skolen, der meget meget godt med at snakke med, altså skolen og eleverne og forældrene. Så og de mange af dem, de kender eleverne. Så det er meget rart, hvis hun kunne snakke med en af dem også for at få noget mere hjælp. So we get if anybody ever talked about it, no, like have a mediator or anything. That's what I mean. It's not gonna. It's not gonna work. The second everybody's gone, she'll just go back to what she's doing. I would love to stay anywhere else but with her. Okay. That's what my whole point of this conversation. See if we can figure this out. Okay. So that's. I would start with the school. I'll give you my call. You can give me a call. And say, hey, this is not working. Can you help me out? Okay. Jeg vil have de de ringer og enten snakker med mig eller bare ringer og råber skrev på min telefon svar en de begynder at slå deres mor eller rende, rende væk. Let me go now and see what we figure out there, and hopefully we can just get along with this for the night, and like I said. Vi snakker så med hendes mor også, og vi finder så ud af, at naboen og hans kone bliver så i huset, bare for at være sikker på, at alt er i orden, og så bliver datteren så oven på hendes værelse. Thank you. Vi 
vil se mere politijagt, så klik her.